மாறும் உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் மறைந்தே போய்விடும் கலங்கிடவே வேண்டாம் சிகைத்திடவே வேண்டாம் என்சு இருக்கின்றார் நம் ஏசு இருக்கின்றார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் மறைந்தே போய்விடும் ஆம் இறை ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே நம்முடைய துக்கம் எல்லாம் கவலைகள்லாம் மறைந்தே போய்விடும் இன்றைய நற்செய்தியிலே கடைசி வசனத்திலே நம் வாசி கேட்டோம் நீங்கள் அழுவீர்கள் புலம்புவீர்கள் அப்போது உலகம் மகிழும் நீங்கள் துயருவீர்கள் ஆனால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு வாக்களித்துள்ளார் அவர் இதை கூறும்போது சிறிது காலத்தில் சிறிது காலத்தில் என்று ஆறு முறை இன்றைய நற்செய்திலே சொல்லியிருக்கின்றார் அப்படி என்றால் இந்த சிறிது காலம் என்பது என்ன எந்த காலமானது சிறிது காலமாக கருதப்படுகின்றது இன்றைய நச்சிதின் துவக்கத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் ஏசு கூறும் சிறிது காலமானது நாம் இயேசுவை காணாமல் இருப்போம் இயேசுவிடம் இல்லாமல் இருப்போம் இயேசுவோடு இல்லாமல் இருப்போம் என்ற காலத்தை தான் இன்றைய நச்சிதை கூறுகின்றது இயேசுவோடு என்றால் கடவுளோடு என்றால் இல்லாமல் இருக்கும் காலமான இந்த சிறிது காலம் என்ன காலம் நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்த்தோம் என்றால் கடவுள் அபிரகாம அழைத்தது முதல் இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்து நாட்டிற்கு செல்லும் வரை அவர்கள் கடவுளோடு இணைந்திருந்தார்கள் எப்போது அவர்கள் கடவுளின் விட்டு பிரிந்தார்களோ பாவத்திற்கு சென்றார்களோ அப்போது அவர்களும் பஞ்சத்தில் விடப்பட்டு எகிப்து நாட்டிற்கு செல்ல எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் அங்கு சென்றவர்கள் நிம்மதியாக இருந்தார்களா இல்லை அந்த காலம் சிறிது காலம் அடிமைகளாக வாழ்ந்த காலம் மேலும் அந்த அடிமைகளை மீட்டு கடவுள் பாலும் தேனும் பொழியும் காணா நாட்டிற்கு அழைத்துச் செல்கின்ற போது ஒரு சில ஒற்றர்களை அனுப்பி அந்த நாட்டை வேவு பார்த்து வந்த வந்தவர்களிடம் அங்கு பலசாலிகள் உள்ளார்கள் நம்மால் போரிட்டு ஜெயிக்க முடியாது எனவே நாம் அங்கே செல்ல வேண்டாம் என்று கூறியதன் காரணமாக அவர்கள் சிறிது காலம் கடவுளை விட்டு விலகி கடவுளின் உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் பாலைவனத்திலே தள்ளப்பட்டார்கள் அந்த காலம் சிறிது காலம் இந்த சிறிது காலமானது கடவுளோடு உள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள அந்த இஸ்ராயல் மக்களுக்கு உதவியது காணா நாட்டிலே வந்து குடியேறிய பின் அரசர்களெல்லாம் கேட்டு அரசர்களும் வந்து ஆண்ட பிற்பாடு பாவத்தில் மூழ்கி கடவுளை ஒதுக்கிவிட்ட காலம் மீண்டும் சிறிது காலமாக வந்தது அடிமைகளாக பாபிலோன் நாட்டிற்கு எழுபது ஆண்டுகள் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் அந்த காலம் சிறிது காலம் திருப்பாடல் தொன்னூறு நான்கிலே நாம் வாசிக கேட்போம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஒரு இரவின் சாமத்தை போன்றது ஒரு பகுதியை போன்றது என்று கடவுளுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஒரு பகுதியை போன்றது காரணம் அவரால் எல்லாம் இயலும் அவரோடு இணைந்தவர்களுக்கும் எல்லாம் இயலும் என்பதை தான் இப்படி சிறிது காலம் கடவுளை விட்டு பிரிந்திருந்தவர்கள் எப்போது தங்கள் நிலையை உணர்ந்து கடவுளோடு இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்ந்தார்களோ அப்போது கடவுள் அவர்களோடு இருப்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆசீர்வாதமாக இருந்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மீண்டும் தங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட அதே காணா நாட்டிற்கு வந்து குடியேறினார்கள் அனைத்தையும் பெற்று அந்த ஆலயத்தை புதுப்பிக்க பெற்று நகரத்தை புதுப்பித்து சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக குடியேறினார்கள் இவையெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் நிகழ்ந்தது கிறிஸ்து வந்த பிற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டிலே சிறிது காலம் என்ன ஏசு கிறிஸ்து தமது சீர்களை அழைத்து மக்கள் பணிகள் செய்து புதுமைகள் செய்து அனைத்தையும் செய்து மக்களுக்கு போதித்து கடைசி நாளிலே உங்களுக்காக என் உயிரையே தியாகம் செய்ய போகின்றேன் என்று சிறிது காலம் இயேசு அவர்களை விட்டு பிரிந்தார் 
மூன்று நாட்கள் கல்லறையில இருந்தார் அந்த காலம் சிறிது காலம் சீடர்களுக்கு ஏசு இல்லாமல் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை திக்கற்றவர்களாக பயந்து மேலே உள்ள அறையிலே ஒடுங்கி கிடந்தார்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏசுவின் உயிர்ப்பு அவர்களுக்கு மீண்டும் அந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்தது அவர்கள் புலம்பினார்கள் அழுதார்கள் ஏசு இல்லையே என்று இயேசுவை கொன்றுவிட்டார்களே என்று ஆனால் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது இயேசுவின் உயிர்ப்பு மீண்டும் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்தது அதற்கு பின் சிறிது காலம் இருக்கிறதா கட்டாயமாக இல்லை காரணம் மத்திய நட்சத்திர இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலே இயேசு இவ்வாறு கூறுகின்றார் உலகம் முடியும் வரை நான் உங்களோடு இருக்கின்றேன் அப்படி என்றால் கடவுள் நம்மோடு இருக்கின்றார் நமக்கு சிறிது காலம் கிடையவே கிடையாது கடவுளை விட்டு பிரிந்து விட்டோம் என்ற நிலைமை நமக்கு உருவாகவே முடியாது ஆனால் நாம் உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் நாம் கடவுளை விட்டு பிரிந்து செல்லலாம் கடவுளை விட்டு பிரிந்து செல்லும் போது மீண்டும் நாம் அந்த துக்கமான சிறிது காலத்தில் தள்ளப்படுகின்ற இன்றைய சூழலிலே நாம் பல்வேறு நிலைகளிலே கஷ்டத்திலும் துன்பத்திலும் வருத்தத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது வந்திருக்கிற தொற்று நோயின் காரணமாகவும் நாம் ஒடுக்கப்பட்டு அடக்கப்பட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் துன்பத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த காலம் நமக்கு சிறிது காலமா கடவுளை விட்டு பிரிந்த காலமா சிந்தித்து பார்ப்போம் மத்திய நற்செய்தி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் இறை வார்த்தைகளை இவ்வாறு வாசிக்கின்றோம் ஆண்டவரிடம் முழுமையான நம்பிக்கை வைத்து இறுதி வரை நிலைத்திருப்பவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் நாம் படுகின்ற துன்பங்களிலே நாம் படுகின்ற கஷ்டங்களிலே ஏசு என்னோடு இருக்கின்றார் அவர் வாக்களித்து விட்டார் அந்த வாக்குறுதி அவர் மீற மாட்டார் என்று உணர்ந்து கொண்டு அவரோடு இணைந்திருந்தோம் என்றால் கட்டாயமாக நமக்கு இறுதி வரை மகிழ்ச்சி இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் அவரு அவரில் இணைந்திருக்க வேண்டும் அவரில் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் நமது நம்பிக்கை அழியாத நம்பிக்கையாக உறுதியான நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இல்லையேல் வெறுமனே வெளிவேடக்கார விசுவாசம் நம்மை மீண்டும் ஏசு இல்லாத சிறிது காலத்திற்கு தள்ளப்படுவோம் கடவுள் இல்லாத சிறிது காலத்திற்கு தள்ளப்படுவோம் துன்பங்களும் துக்கங்களும் நம்மை வந்து சூழ்ந்து கொள்ளும் நாம் என்ன செய்வதே என்று இதை அறியாமல் திக்கற்றவர்களாய் கிடப்போம் கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே புனித பவுல் பிளிப்பிற்கு எழுதிய திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் இறைவாத்தில் இவ்வாறு கூறுகின்றார் ஆண்டவரோடு இணைந்து என்றும் மகிழுங்கள் நமக்கு மகிழ்ச்சி இல்லையா சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்கும் போது நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் காரணம் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் ஏசு இருக்கின்றார் ஏசு நமக்கு ஆறுதலாகவும் அடைக்கலமாகவும் ஏன் அரசராகவும் இருந்து நம்மை வழிநடத்தி எப்போதும் அவரது மகிழ்ச்சியில் வாழ நம்மை அழைக்கின்றார் இந்த மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள மகிழ்ச்சியோடு இருக்க தொடர்ந்து திருப்பணியிலே மன்றாடுவோம் நாம் எல்லோரும் இறைவனோடு இணைந்தவர்களாக எப்போதும் மகிழ்வராக வாழ முயற்சிப்போம் இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்த பெறுவாராக